。那这样，先让我们去验收一下你照顾我们红红的居住环境吧。嗯。呃，是这样的，阿姨，呃，现在我租那房子呢，是适合我和我妈还有，啊，阿姨，就那保姆，三人一块居住，是个两居室。那你的意思是，让我们红红住客厅吗？哦，不不不，不是。就算有一个人住客厅的话，那那个人肯定是我。还有就是，我之所以让红红过去住，你们也知道，红红她不喜欢做家务，嗯，她一个人住的话吃的也不好。但是她现在需要很均衡的营养。我那边呢有保姆可以做饭，这一日三餐肯定是不会缺的。那，你的收入，够支撑这些生活开销吗？妈，既然你今天来了呢，我们就面对面。算一笔经济账，我们绝对不允许我们的宝贝女儿结婚后生活水准直线下降。我们需要做个调查。爸妈，你们都是知识分子，再说你们怎么能让别人把银行账单拉出来给你们看呢？这是个人隐私问题，我们不好去追问隐私。婚姻是以情感为基础的经济契约关系，你看婚姻法。现在有一半的内容都在说，婚前、婚内财产怎么处置。身为知识分子，知法、懂法、守法，不羞耻。但是谈契约，比较伤感情。这些事，爸爸妈妈替你做。那个，叔叔阿姨，我们。其实，在这个地方聊天也不太方便，要不这样行吗？我请你们吃个饭，那我们边吃边聊，可以吗？啊，不好意思。差不多三四十分钟，马上到。那个不好意思啊，本来今天应该请你们吃饭的，但是刚才客户来个电话，你们也知道这个人在江湖，身不由己的。你快去吧，我爸妈在，也不方便把你们带去。叔叔阿姨，是这样的，我呢一直在努力，呃，现在也在事业的上升阶段。那我现在的收入呢，完全可以给红红一个很好的生活。那以后孩子生下来之后呢，所有费用你们也不用担心，我都 OK。行了，早点休息吧，我走了。嗯。我跟他要什么文明？他刚才就睁着眼睛说瞎话，面不改色的糊弄我们。我听力好着呢。刚才那个电话明明是一个粗声大气、普通话不标准的女人打过来的。他们那样的公司能有说话粗声大气的员工？还是他们公司的清洁工还管发布命令？怎么回事？而且他摆明了是拒绝我们去他住的地方参观，不肯透露公司的收入情况。不愿意解答我们对他提出的关于怎么负担你跟孩子生活的疑问，说明什么？他说的都是一大堆空话呀，捏起来没有一分实货。我们对他非常失望，我们对你非常非常担忧。你说一说，你对他到底有多少了解？那是因为你们态度咄咄逼人，人家好好一个人来追求你们女儿，你们俩倒好，像审犯人一样审他，那换谁谁心里能开心啊？再说了，他对你们俩恭敬有礼，已经仁至义尽了，你还要他怎么样？我跟你讲事实摆道理，你跟我们讲态度，这还怎么说话呀、啊？啊！就算是我们态度不好，可是七木
，他一直都在拒绝回答问题啊。你们问的问题都是有关隐私的问题，人家为什么要回答？你跟七木都要准备结婚生孩子了，啊，我们去他住的地方看看，那不行吗？我们作为父母，我们连这样的要求我们都不能提，是不是、啊？那不是因为人家家里有个生病的妈妈，就你们俩先这个态度，过去了，谁敢放你们俩进门啊？啊？怎么样了？我是心理平衡啊，原来和敏红的高要求严标准，不是只针对我们。再吊胃口，捂耳朵啊！听我说，说说。一家三口在吵架，是那种真正的吵架，一个个都扯着嗓子喊。何敏红一口一个你们，我估计他爸妈听了都快气死了。吵什么？他们不是一家子理性知识分子吗？嗯，何敏红爸妈觉得七木有猫腻，说话绕圈子糊弄人，怎么都不愿意带他们去租屋参观，也不肯透露收入够不够养家。何敏红呢，则是责怪他爸妈态度恶劣，侵犯七木的个人隐私，把七木往外赶。总之，这一家人，一个讲解决问题，一个讲态度问题，完全的鸡同鸭讲。看这情况呀，不知道今晚还能不能回去住了。我这季度总结，刚才咋也没写完呢？在办公室里人来人往的，不能集中精力。本来想今天晚上关起门来写，看来明天不能休息了。我也是，我最近压力好大，每天都得搜资料、读文献，高考都没这么用功过。这耽误一晚上得耽误多少事儿？我的饭碗！要不还是回去吧，这么下去也不是回事儿啊！我看他们是要打持久战。我这儿全天候开放啊，还是走吧。毕竟你俩真战，我们又蹭你饭饭了。再说下去，姐妹都做不成了。走了，走了。你们回来了，叔叔，呃，我们我们回来睡觉。小周，小云，你们，阿姨，在之前是我警告何敏红小心怀孕，今天早上是我提醒何敏红可能怀孕，结果何敏红却说我龌龊，窥探隐私。我不知情，完全不知情。我要是再敢提及七木，我以后就不能姓约。小云。你们就当我是鬼迷心窍吧，反正我是不会跟你们回去的。这个孩子呢，我更不会打掉。时间不早了，我不方便待在这儿，咱们找个地方住下来吧。我不走，你不走，你还能在这儿看着他？你还没退休呢，能看几天？红红，红红啊！不管了，哎，随他，随他去，哎，哎，哎，妈，爸，我挺好的，我以后也会好好的。嗨，姐姐阿初，差点忘了一件大事，要不要我帮你们分析体检报告？险险过关，我最担心的胃镜幸好没出问题。
果啊，这段时间跟着朱姐吃喝规律之后，今年血常规全都合格。但是我妈居然曾经肋骨骨折过，骨折。我之前看网上报的那些监控录像，啊，真的是把人往死里打。但人家的检查结果是软组织损伤，这要打成什么样子才会把人打成骨折啊？是啊，我前段时间心情不好，我还跟你们说，是因为我担心腹中空虚，被李总发现之后砸了饭碗。其实我有一半是因为内疚，我内疚，我不管我爸，因为房子的事儿跟亲戚闹来闹去。看到我妈体检报告那一刻，我释然了。禁止刷屏。何敏红这么鬼迷心窍，不是办法。诸位有没有什么好的建议？我暂时看不出有什么办法。我觉得感情这事儿吧，没有对错，只有合适与不合适。我虽然最近看何敏红，性格上挺古怪，不过她面子还蛮红润的，我估计内心应该还挺滋润的。所以总结来说，她很适合这段感情。也是哦，看来我有些多事了。不该偷偷通知何敏红爸妈。我总是觉得有点不对劲儿，让我再想想。的确不对劲。回到家里，我爸竟然出差，回避我吧。我打算去拜会你爸妈，已经约好时间。与我爸正好相反，你爸一口答应。这两种反差巨大的态度，让真相一目了然。嗯是因为我爸闲，周末更闲，而且我爸是真的闲。二，难道我们的日常是聚在一起，对天对地对你爸妈了吗？我现在早跑去了。小叶，小叶，早上好，叔叔阿姨早上好，早上好。哦，我跑步。那小叶，呃，不知道你出来的时候有没有见到我们红红啊？她怎么样？啊，红红我也不清楚，不过今天周六，琪琪和阿初都没有早起的计划，应该还在睡觉。啊，那，啊，你锻炼吧，不打扰了。
。要不，咱们等等再进去吧，别影响他们休息，毕竟已经够给他们添麻烦的了。咱们到那边坐会儿。嗯好像是你家的女儿。也许，我们应该早早的让红红接触柴米油盐。估计也没用，咱俩的物欲就不高，再柴米油盐也营造不出那种俗世的氛围。红红要是在上海，能落一个好一点的单位。跟咱们一样，旱涝保收。他心态也许能从容一些，也不至于被那个花言巧语的老男人骗了去。这七木究竟想干什么呀？我不知道他要干什么，但他一定是骗了红红的感情。要是这一回咱们全说无效，咱们索性就撕破了脸。找那个齐木算账去！别冲动，别冲动。先过了红红这一关，这一次啊，咱们一定要心平气和的聊，不能跟昨天晚上那样。我到了慢点儿，慢点儿。走吧。何敏豪，快走。你们去哪儿啊？二零三的叶真真，他肯定同住我爸妈。何敏浩，既然你心虚的话，你也会觉得你这么一走了之不妥吧？你好好想想清楚。叶小姐，红红跟我走是你情我愿的事情，我觉得没有什么不妥的。我希望你不要多管闲事。红红，你做事情不要冲动啊，否则以后会后悔的。他不会后悔的。还有啊，我警告你啊，今天就当没看见我们，要不然的话，后果自负啊。走啊。哎，你还威胁人是吧？啊？何敏红，你找的什么人呀？要不要我跟你重述一遍他之前抛弃妻子的婚事啊？渣男，呸！哎，你骂谁呢你？哎，你骂谁我呀？你在找我听我说。哎，你什么意思啊你？你胡说八道啊！叔叔阿姨，齐墨，快齐墨，他让何敏红跑了，快追，快，快走，在那儿，在那儿，红红，小心点，红红，红红，等等，哎呀，哎呀，没事。你先走，你先走，你快走！
闹醒了吧？哎，甭提了。喝女朋装肚子，拿出他爸妈放走亲吻，然后又扔走他爸妈，自己跑跑。他什么时候变这么精明了？我觉得呀，是清不出的主意。这包子也太香了吧！我把那半锅生煎全部都包圆了，后面排队的人看我就跟看仇人似的。所以可见啊，青木对何敏红是真的无爱。完全不顾及她的身体，不顾及她还怀着孕，让一个孕妇拦在她前面，这人品真低劣。问题是何敏红也不听啊，连她爸妈也遭跟我们一样的待遇。我爱在为何敏红的妈妈绝望痛心，只好绕着走，免得见到他们让他们更难看。啊，今天不用上班休息，不用担心吃太多喝太多路上误事。趁家自己吃过苦头才知道好歹啊。我以前也眼瞎过，赶紧趁热吃啊！包子趁热吃好吃。嗯，何敏红估计这几天都不会回来的，我们可以开着房门，让客厅暖和起来。我如果掏出场费呢，请七木的第二任妻子前来给何敏红现身说法，我只会砸钱这一招，你们觉得可行吗？嗯，那何敏红就会告诉你，七木对她前任都渣，是为了虚伪以待，没有盯着她。就这儿了。哎呀，总算到了！哎，哎，这个走楼梯可以吗？嗯嗯。啊，那个。小心点啊！没事。呃，其实这个地方是身处闹市区的，离我公司也近，十分钟就到了，也方便我随时回来。站在这阳台上面，往外看可以看到一个三甲医院，哦，也方便老太太随时就医。嗯。哎呀，来这边。但是要满足这些特殊的要求，肯定是要放弃些舒适度的嘛。女王陛下，欢迎回到你的新家。宋涛，宋涛回来啦！哎，妈妈，妈，那个不是，我是我，阿木，不是爸爸，不是不是，都来骗我。我吧，哎，先生，我跟你说哈，今天早晨起来可以是又不对了，刷俩、洗脸、上厕所，全部都得从头叫。下一下一就吃饭了，吃饭的不聊这个啊。啊，呃，这位是，哦，介绍一下啊，这位是我的未婚妻红红。哦，带这么大箱子，呃，要要长住啊？短住，住哪儿啊？呃，那个，嗯，我给你介绍一下，这是我们家阿姨齐阿姨。啊，齐阿姨好。哎，齐阿姨，她住我的房间。啊。哎呦，那个，妈，妈，妈，我给你介绍一个人啊，那个，我的未婚妻红红，然后这是我妈妈。伯母好。小鹿啊，你怎么没有把我的孙子带回来呀、啊？啊！哎，妈妈妈妈妈
，不是小鹿，怎么小鹿呢？呃，是您儿媳妇儿，红红，红红，哎，对，红红，红红绿绿的，我搞不懂。哎，行，你们吃饭。对不起啊，我妈没有恶意，她她她有那个、嗯。没事儿，我会让伯母慢慢适应我的，放心吧。哎，齐先生，嗯，我跟你说哈、啊，你这可是多了一个人啊！哎，我这洗衣服、做饭、做家务，是不是得多不少活啊？啊，那你工资上是不是要体现一下啊？没错。嗯，呃，这样吧，呃，以后我来吧，反正我自己的事情我自己能处理好，嗯，以后做饭的时候就麻烦齐阿姨加一勺米就行了。哎呀，你说的可真轻巧，这是多了个人呀、啊，对吧？我洗菜要不多洗几颗，刮云林的时候吧多刮几片，起码洗碗的时候得多洗一个碗吧。这是多了不少活啊！嗯，我可以帮你打扫其他的卫生，你的房间我也可以打扫。他的房间本来就不归我管。那客厅，客厅我来打扫吧，这样行吧？哎，那个，我让你搬过来，嗯，不是让你受累的。没关系。反正我住那边的时候也是轮流打扫，三天一轮嘛，谁不是苦出神呢？哎呀，好啊，行，那就这么地吧。我来，真抠搜。哎呀妈，您别光喝粥啊！来，我给您加个豆腐乳啊。嗯。咱吃什么好吃的？竟然不叫我，有劲！你肯为身兼破戒呀？那你们不叫我是你们的态度问题，我吃不吃是我的态度问题。行啊，很美，很香，很不错。于大美鉴定敲章，你可以出去耍了。去欢乐谷坐过山车去不去啊？上次我失约了，今天补偿。你打扮成这个样子，摆明了是要去跟苹果脸约会、啊。苹果脸是为了弥补上次害你没完成过山车的损失吧？他居然还虚情假意邀请我们，刺激我们这群单身狗。脑子太清楚是没有朋友的，倒打一耙被你玩的可真好。二十二年脑子最清楚的就是你了，老狐狸。这次我站阿初啊，一群坏音，不跟你们说了，拜拜，玩的开心。这次也太反常了吧！上回我在公园撞见他跟苹果脸散步，笑得一脸傻妞样，太奇怪了。你说他这么理智，理智到甚至有些心狠手辣的。怎么会看上一个小律师呢？难不成真的因为那律师一时冲动送上了传家宝？来，进来。书，所以他经常活动那个区域啊，我就不敢放太多东西，我怕他磕着绊着的，就把东西都放在我这儿了。在他那房间啊，只有一个他的床，还有一个齐阿姨的床。怪不得你房间东西这么多。嗯。哎，我知道，这要是让你爸妈看见了，肯定是不满意的。有情饮水饱，我甘之若饴。对呀、啊，跟你说，嗯，其实我在找房子了，嗯，我想了一下，等孩子出生之后，这空间显然是不够用的嘛，对吧？嗯，都听你的。嗯，哎，不过刚刚那个齐二，刚刚那个齐阿姨。感觉就是每次说话的时候就话里有话，而且他那个态度是怎么回事？
他对你是呼来喝去的，就像他是主家一样。哎呀，其实我对齐阿姨不太敢说太重的话，因为她做那份活呢是良心活。你看，白天我上班不在家，家里面只有我妈和齐阿姨两个人，她怎么带我妈，就完全看良心嘛。我妈那状态你也看见了，她连告状都不会的，这就是这个病的悲哀。所以说，我也承认，确实对齐阿姨。挺顺的，对您以前啊受了不少委屈，以后啊放心吧，只要我在啊，我管着。好啊，就拜托你了。哎呀，老天爷呀、啊，你说我是攒了多少运气，可以捡到这么好的一个女孩？少来。哎，对了。你是不是应该给你爸妈打个电话报个平安什么的？嗯，我给他们打电话的话，会不会被他们骂死啊？不能吧？你想，你爸妈风风雨雨一辈子都这么平安过来了，绝非等闲之辈啊！再说了，他们就你这么一个女儿，他们能不原谅你吗？你说的有道理，要不再等会吧？我等一会给他们打电话吧，我有点害怕。这不打电话的话，你发个微信不应该吧？行，发微信。宋超，来，快过来！哎哎，你赶紧去吧。来，你躺会儿啊，看我妈。先过来呀，先过来。躺会儿啊！哎，来了！还真是个大懒虫，以后我来管你吧。嗯。回来了吧？有事的话，他给你发短信。来了，叔叔阿姨，你好。哟，请进。叔叔阿姨，里面进，里面暖和一点。谢谢，我们还是来麻烦你们，请教你们一些事儿。先请坐吧，我给你们倒杯水。这有生煎包，我给你们热一下。不用麻烦了。哟，还真有事儿，我就说。你爸出院，发现房子被卖，发疯了。你快回家处理。牛掰呀！我姑妈跟我姨妈一家联手对付我爸，还真把我爸的房子给卖了。这钱烫手，还真有人敢火中取栗。你们老家乱成一团了吧？像我爸这种只会家暴老婆的孬种，看他这回怎么把房子抢回来。别生气，不去管，随他们闹去。你的既定方针，我再替你念一遍。我跟你说一下我们家的笑话，让你心里平衡一点。叔叔阿姨喝水，早上外面还是挺冷的。谢谢。我爸妈现在每天催着让我给交通费，他们要来上海声讨我，说我当了领导就变脸了。你给了吗？没给，干脆我连生活费都不给了。反正我给他们，最终也是落到我弟弟的兜里。等他们满足了民法典里解释的丧失劳动力以后再说吧。没事，家家都有本难念的经。啊，叔叔阿姨，你们来有什么事儿吗？没事没事，我们就是来看看你们，你们没受洪洪影响就好。何敏红一早走了就没回来，那就好那就好。啊不不，呃你们没事就好，你们没事就好，打扰了啊，打扰了，打扰。叔阿姨慢走啊。哎。明明就有事找我们，干嘛一副落荒而逃的样子
这一家人太奇怪了。不，一定是咱粗人不了解文化人。我觉得是肯定被你们吓走了。吉吉说不赡养父母，阿初说呢，亲爹和亲戚们打成了一团。外人不明白前因后果，粗粗一听，谁都会觉得二零二太邪恶了。那他们该不会是觉得寻着答案了吧？自己家女儿天性很好，硬是被两个同屋的给带坏了，近墨者黑，真敢联想。他们要是这么想，倒是好了，以后就不会来烦我们了。一边呢是对我们毫无信任，另一边呢什么事都来找我们帮忙。这一家人脸皮真的是够厚的。对，跟何敏红一样，都很像。在他们眼里啊，我们就是三观不正的俗人。舅舅。你们把我们家的房子买了，给我妈留了多少啊？按说我也有一份。我看你还是少理他们了吧，你的聪明才智没有必要耗在他们身上。嗯，嗯，我好好看书查资料去。你们不知道我们公司有多凶残，最近也不知道听了哪家咨询机构的意见，要拿我们研发中心试刀做机构调整。弄了个什么考核改革，要加强各组之间的竞争，还说这个叫传说中的企业狼性文化。做研究的一直都是这个样子，论文比别家晚发一个小时，就等于前面的工作都白做了。看吧，不是这个世道太凶残，是你以前日子过得太舒坦了。我们那儿每个月也有非常残忍的考核，逼着催着，要不然每个人都有多行。哎呀，这么一说，我也紧张起来了。我得回家赶论文去。拜拜，拜拜。啊，这真是周末。叶伯父，上来吧。想什么呢？啊、嗯，我就是想过来跟您道个歉。你能特意过来解释，我和珍珍妈妈很欣慰。叶伯父，不过来一趟我于心不安。这事儿的的确确是我爸勾陷了你，还有阿姨。这事以后不要再提了。不过有这个事在，我们家就不方便公开的去帮你了。是。你回来想做什么，怎么做？我本来是不打算过问的。我出国早，当年国内那些老同学，我甚至都不怎么联系了。我这刚一回国，两眼一抹黑。的确，我当然不能通过我爸找律师去帮我妈。我明白。所以啊，我给你介绍的这位律师，是我多年的好朋友，非常可靠，在税法方面可以算是本市的头牌了。你去找他，我比较放心。好，谢谢您，叶伯父。我等一下跟他好好咨询。哦，对了，这是真正他妈妈给你带的早餐，他怕你一个人住没饭吃，别忘了拿上。谢谢叶伯父。嗯嗯
。真真紧急 SOS， David 妈妈就是她男朋友妈妈偷税被抓，然后他们家请了一个很好的律师，想问一下有没有减轻的可能性。偷税罪现在已经修改为逃税罪，逃税罪有立案标准。滴滴答滴，把头昂起，眼神别凌厉，你的反击。